Welcome everyone. Welcome to Maths by Rishi. We are doing the revision for term one and today we'll be starting off with ITF. In ITF, we have very limited things to study. Uh, if we talk about only ITF, it is only the domain and range that we really need to focus on. But if you look into the questions that are asked from ITF from differentiation and integration, then you should have some idea about the properties of IDF, although the properties have been reduced from the syllabus. But no problem, we'll try to do ITF in a way so that we cover the syllabus, plus we discuss those properties which are useful in calculus. Okay, so calculus uh, will be mainly focusing on the uh, differentiation part as that is only coming in term one. So let's quickly go through that. So inverse trigonometric functions, as the name suggests, there is the inverse of trigonometric functions. In trigonometry, we had sine x is equal to some value. Let's say that value is y. Okay, let's say that value is y. So what are the possible values of y? We are very sure that y is ranging from minus 1 to plus 1. We have done trigonometry, so we know it. Now, uh, what about x? x can be anything. X can be anything. Okay. So let's say if we have y is equal to half, then what is the value of x? Right. What is the value of x? All right. So if we are looking for x, we would say, okay, sign uh, theta ki value half ka pe aati hai. So we would say 30 degree, which is uh, pi by 6, right? Which is pi by 6. And we also understand that uh, agar 30 degree first quadrant mein aati hai, so 30 degree hamare paas uh, second quadrant mein bhi aati hai and so the answer could also be the answer could also be pi minus pi by 6 which is 5 pi by 6 right and then we can also say ki agar main uh, number 1 number 2 aur agar main 2 pi plus pi by 6 kehta hu even then which is coming out to be 13 pi by 6 ye bhi hamare paas sin 13 pi by 6 bhi half hoga x infinite values of the equation ko satisfy karega. Or tabi trigonometric equations may ham logone part rakata. We have a general solution. So ki in sabko represent karta. But inverse trigonometric function. Ya pe kya inverse hai. Hala ki ye hamare functions ke syllabus se bhar hoge. Lekin aapko ya to ara hoga. Ki in kisi bhi function ka inverse self or self tabi exist karta. Jabbo bijective hota. Right? Jabbo bijective hota. This is the last topic that we did. राइट right? अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ठीक है इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दैट इज इक्वल टू बाइजेक्टिव ओके इंजेक्टिव मतलब 1 1 है ना एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए डोमेन के और सब्जेक्टिव मतलब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं को डोमेन में उन सब का प्री इमेज होना चाहिए यानी कि रेंज शुड बी इक्वल टू डोमेन uh, codomain should be equal to the range. Okay? That is also called onto. So, 1 1 onto hai, tabhi humara bijective hota hai, ye wali baat hume gyan rehni chahiye. Or isi liye, jab hum log inverse trigonometry ki baat karte hai, to hum log haan pe x ki value, jo ki haan pe kahi se kahi tak jaya sakti hai trigonometry mein. Hume isko pahle uh, redefine karna padta hai, taki ye humare paas 1 1 onto, yani ki bijective, yani ki iska inverse exist kar sakte. Okay? To dekho. हम लोग इस तरीके से इसको रीडिफाइन करते हैं ध्यान से देखना ये आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का है x की डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर्स को cos x का क्या है ऑल रियल नंबर्स डोमेन मतलब इनपुट ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन एक वैलिड आउटपुट देता है और रेंज क्या है आउटपुट ठीक है जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो सबके सब हमारे पास यहां रेंज में होते हैं ओके tan x में सारे रियल नंबर्स 2 and plus 1 pi by 2, yani ki pi by 2 ka odd multiple nahi aana chahiye, hai na? because to, pi by 2 ke odd multiple pe tan kya aata hai, infinite value deta hai, infinite, minus infinite, kuch aasi values deta hai, which certainly is not allowed, hai na? So, isi liye usko domain se bahar rakhte hai, cosec x ka humare paas domain kitna hai, n pi is mein se chala jayega, because cosec x mein kya hota hai, sin x n pi pe hamisha zero hota hai, so cosec x maa pe undefined ho jata hai, because cosec x is ultimately what, that is the inverse of sin x, thik hai, sec x ki agar hum baat karte hai, so, जहाँ पे भी हमारे पास cos x zero होता है, वहाँ वहाँ पे sec x क्या हो जाता है? हमारे पास one upon zero हो जाता है। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ से चली जाती है। Similarly, cot x जहाँ पे भी tan x zero हो जाएगा, वो values cot x के domain से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? 
रेंज की अगर हम लोग बात करें तो साइन एक्स माइनस वन से प्लस वन है एंड सो इज कॉस एक्स टेन एक्स में हमारे पास सारी वैल्यूज आती हैं ऑल रियल नंबर्स एंड सिमिलरली कॉट एक्स में भी सारी वैल्यूज आती हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के जो रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स हैं दे आर कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स अगर आप यहाँ देखें तो इनका रेंज कितना है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन ठीक है यानी कि इसमें हमारे पास सारे वैल्यूज आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन तक यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी तक वी गेट एवरी थिंग राइट बस माइनस वन से प्लस वन तक वैल्यू नहीं आती अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इनवर्स uh, फंक्शन की तो हमें इसमें सबसे पहले ध्यान क्या देना पड़ता है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये वन वन ऑन टू होना चाहिए तो ध्यान से देखो जो रेंज था वो एज इट इज डोमेन बन गया राइट एज इट इज डोमेन बन गया माइनस वन से प्लस वन माइनस वन से प्लस वन ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एवरी थिंग हैज बिन देर रेंज हमें क्या करना पड़ेगा वन वन ऑन टू बनाने के लिए तो साइन एक्स राइट कैसे याद रखोगे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर डूइंग रिविजन तो कैसे याद रखना है ये भी हमें ध्यान से देखना है ठीक है तो देखो साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स ये तीनों के तीनों अगर आप देखें तो कहां से कहां तक है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक ठीक है इंटरवल्स को अभी हम लोग ध्यान से सीखेंगे लेकिन ये तीनों के तीनों कहां से कहां तक है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक क्योंकि साइन आपके पास माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे भी डिफाइंड है इसीलिए ये क्लोज इंटरवल है ठीक है एंड सो इज कोसेक सो इज कोसेक हाँ क्योंकि साइन एक्स तुम्हारे पास जीरो पे जीरो होता है इसीलिए कोसेक क्या हो जाता है जीरो पे अनडिफाइंड हो जाता है तो माइनस पाई बाई टू से प्लस बाई टू में जीरो हटा देते हैं ठीक है ओके okay, इसी को हम लोग प्रिंसिपल रेंज भी कहते हैं आप ध्यान रखोगे दिस इज ओनली कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज ठीक है आई थिंक पी एल ई दैट शुड बी द स्पेलिंग बिकॉज पी एल तो शायद वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना आई होप आई एम करेक्ट ओके और कॉस इनवर्स एक्स और सेकेंड वर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इसमें क्या होता है इसमें ये तीनों के तीनों जीरो से पाई के बीच में होते हैं जीरो से पाई राइट जीरो से पाई जीरो से पाई अगेन इंटरवल्स का ध्यान देना है कॉस इन वर्स एक्स की सब जगह पे डिफाइंड है तो ये क्लोज इंटरवल है सेकेंड वर्स एक्स आपका जीरो और पाई पे आई थिंक डिफाइंड है है ना जीरो और पाई पे डिफाइंड है और यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल लेना चाहिए ठीक है यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए क्लोज इंटरवल लेना चाहिए ओके okay. और पाई बाई टू को हमने क्यों हटा दिया बिकॉज कॉस इन वर्स एक्स पाई बाई टू पे जीरो होता है तो सेकेंड वर्स एक्स वहाँ पे वन पॉइंट जीरो वन मेक सेंस है ना वन पॉइंट जीरो इज अगेन इन डिटर्मिनेट वन पॉइंट जीरो हमारे पास डिफाइन uh, नहीं है ठीक है अच्छा कॉट इन वर्स एक्स को अगर देखें तो जीरो से पाई यहाँ पे ये भी क्लोज इंटरवल नहीं है ओपन इंटरवल है क्यों क्योंकि टैन हमारे पास जीरो और पाई पे जीरो होता है तो कॉट हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरनेट हो जाएगा इसीलिए ऐसा होता है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है ठीक है आइए अब इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको देखना है सो लेट्स ट्राई एंड डू दीज एन सी आर टी क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू जैसे पी ए एल होता है भाई स्पेलिंग में ध्यान रखना पी एल होता है और साइन इनवर्स माइनस के तो सबसे पहले देखो थॉट प्रोसेस क्या है ये छे के छे क्वेश्चन में डिस्कस करके दे रहा हूँ सोचने का तरीका क्या है समझना लाइक ऑल दीज आर वेरी इजी एंड स्कोरिंग थिंग्स और अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है तो बहुत आसानी से कर लोगे जैसे साइन है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर हमेशा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आएगा सबसे पहले मेरे माइंड में ये आएगा ओके फेंटेस्टिक अब क्या आएगा मेरे माइंड में अब मेरे माइंड में ये आएगा कि अच्छा साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है तो मुझे रियलाइज होता है कि थर्टी डिग्री पे होती है डिग्री का मतलब कितना फाइव बाई सिक्स है ना अच्छा ये माइनस हाफ है माइनस हाफ है मतलब कितना हो जाएगा माइनस फाइव बाई सिक्स ठीक है माइनस फाइव बाई सिक्स फोर्थ क्वार पे है ना ये तो इलेवेंथ क्लास में आप सबने पढ़ा होगा ना ए एस टी सी राइट ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव एंड टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव साइन और कॉस एक इधर पॉजिटिव होते हैं टैन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होते हैं कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं ठीक है तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है ठीक है देखो एक और करके बताता हूँ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू अच्छा इसको मैं कैसे ध्यान रखूंगा सबसे पहला स्टेप वन मेरे माइंड में क्या आएगा कि इसका आंसर जीरो से पाई के बीच में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता ठीक है फेंटेस्टिक उसके बाद क्या मुझे ध्यान रखना है कि हमारे पास रूट थ्री बाई है अच्छा रूट थ्री बाई टू की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कहाँ पे होती है अब ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना ये सब तो आप नाइन टेन से पढ़ते आ रहे हो तो यू शर्ट सडन नीड टू रिमेंबर दैम 
तो ये हमें ध्यान रखना अच्छा फाइव बाई सिक्स पे होता है यानी कि इसका आंसर भी कितना आना चाहिए फाइव बाई सिक्स आना चाहिए पिछले वाले का आंसर माइनस फाइव बाई सिक्स इस वाले का आंसर प्लस फाइव बाई सिक्स ओके फेंटेस्टिक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनवर्स टू ये कैसे मैं याद करूंगा अच्छा इसका आंसर तो साइन और कोसेक और टैन ये तो फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू के बीच में था है ना माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू के बीच में था फैंटेस्टिक अच्छा लेकिन ये मुझे कोसेक का तो याद नहीं रहता मुझे साइन का याद रहता है साइन की वैल्यू अगर हाफ होगी तो कोसेक की वैल्यू टू हो जाएगी अच्छा मतलब साइन फीडा की वैल्यू हाफ कहाँ पे आती है साइन फीडा की वैल्यू हाफ तो आती है थर्टी डिग्री पे अच्छा थर्टी डिग्री पे ओके ओके मतलब इसका आंसर क्या बोलूँ मैं फाइव बाई थ्री बोल दूँ क्या ना फाइव बाई सिक्स बोलूंगा ना क्योंकि थर्टी डिग्री का मतलब तो फाइव बाई सिक्स होता है आई होप यू आर गेटिंग दैट राइट दैट मी डिस्कस थ्री मोर सो दैट यू आर एब्सोल्यूटली कॉम्फर्टेबल इन दीज थिंग्स ओके लेट्स ए क्वेश्चन नंबर फोर्थ सो अब ये मुझे कैसा ध्यान आता है ये टेन है अच्छा अच्छा मतलब ये माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू के बीच में ही आंसर हो सकता कुछ और नहीं हो सकता ओके नो प्रॉब्लम अच्छा रूट थ्री है रूट थ्री के मतलब वैल्यू कितने पे आती है सिक्सटी डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री पे क्योंकि नेगेटिव में है तो मैं आंसर क्या बोलूंगा इसका माइनस पाई बाई थ्री कितना बोलूंगा माइनस पाई बाई थ्री ठीक है ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन कॉस इनवर्स माइनस हाफ अच्छा 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 कॉस इनवर्स माइनस हाफ सबसे पहले तो कॉस इनवर्स है तो आंसर जीरो से लेके पाई पहली चीज तो ये माइंड में आती है फिर अच्छा कॉस सीटा की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है तो कॉस सीटा की वैल्यू हाफ होती है सिक्सटी डिग्री पे है ना कॉस सीटा की वैल्यू हाफ होती है सिक्सटी डिग्री पे समथिंग लाइक दिस मतलब पाई बाई थ्री ठीक है अच्छा लेकिन ये माइनस हाफ है माइनस हाफ है मतलब फर्स्ट क्वार में तो कॉस्ट कभी नेगेटिव होता नहीं है तो कहाँ पे नेगेटिव होगा हमारे पास सेकेंड क्वार में होगा और ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना है मेरे पास पाई बाई थ्री है ये बात तो कंफर्म है बिकॉज ये जो वैल्यू है अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान ना दूं तो ट्राइंगल का एंगल तो पता लग ही जा रहा है कि इट इज पाई बाई थ्री ठीक है अच्छा लेकिन हम जो भी एंगल मेजर करते हैं जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो कहाँ से होता है इन रेफरेंस टू दी पॉजिटिव एक्स एक्सेस तो इफ दिस कंप्लीट एंगल इज हाउ मच दिस हैज टू बी पाई माइनस पाई बाई थ्री वट शुड बी दंसर इट हैज टू बी टू पाई बाई थ्री आई होप यू आर गेटिंग इट ओके अगेन टेन इनवर्स कहां से कहां तक बच्चों माइनस फाइव बाई टू देखो यहां मैंने गलत लिखा क्यों क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता क्योंकि हमने जाना है कि टेन जो है वो माइन माइनस फाइव बाई टू और फाइव बाई टू पे अनडिफाइंड है इसीलिए हमें इसको ओपन इंटरवल में रखना चाहिए था फिलहाल हमारे पास टेन थी तक वैल्यू वन कब होती है फोर्टी फाइव डिग्री पे यानी कि फाइव बाई फोर पे नेगेटिव है तो कितना आंसर मैं फाइंड आउटपुट क्या दूंगा माइनस फाइव बाई फोर ठीक है जितने लोगों को ये छे के छे क्वेश्चन समझ में आए थॉट प्रोसेस समझ में आया स्टेप वन क्या है आइडेंटिफाई करना कहां पे आंसर होगा स्टेप टू क्या है ट्राइंगल बना करके वो एंगल देखना स्टेप थ्री क्या है स्टेप वन मेंटल प्रोसेस है लिखने की जरूरत भी नहीं है स्टेप टू तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट थीटा रूट थी बाई कब है हाफ कब है जीरो कब है है ना सेक थीटा कहाँ पे कितना है ये सब जीरो से लेकर नाइनटी तक की वैल्यूज देकर याद रखो तो काम हो जाएगा और उसके बाद फिर देखना प्लस माइनस का ध्यान रखना कि किस कॉलेंट में कहां पे क्या प्लस माइनस हो सकता है अगर ये बातें आपको समझ में आई तो चैट बॉक्स में जरा गेस्ट लिख के बताओ डू इट फास्ट ओके आई डिस्कस दीज क्वेश्चन वेरी क्विकली एंड देन विल प्रोसीड टू द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टच सम प्रॉपर्टीज विच माइट बी यूज इन कैलकुलस ओके सो देखते हैं राइट right? आइए सबको इस वीडियो में कवर करना है हमें कैसे दिस थॉट प्रोसेस क्या है सेक है मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ये जीरो से पाई के बीच में होगा है ना फर्स्ट स्टेप मेंटली कॉट है जीरो से पाई के बीच में होगा कॉस है जीरो से पाई के बीच में होगा ब्रैकेट्स में यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है ना तो मैं ध्यान रखना यहाँ पे क्लोज है यहाँ पे ओपन एंड सो ऑट ठीक है अच्छा कॉसेक है तो मुझे ध्यान रखना है कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा ठीक है तो सबसे पहले तो हमें ये स्टेप वन पता होना चाहिए किस तरीके से देखना है ठीक है ओके फैंटेस्टिक अब मुझे ये सोचना है कि ये वैल्यू कैसे आती है तो मैंने तो सेक में कभी याद नहीं किया मैंने तो कॉस्ट से रिलेट कर लेता हूँ कॉस्ट मेरे पास रूट थ्री बाई टू कब होता है कॉस्ट मेरे पास रूट थ्री बाई टू होता है थर्टी डिग्री यानी कि पाई बाई सिक्स पे तो मैं पहले का आंसर क्या बोलूंगा पाई बाई सिक्स बोलूंगा कोई डाउट है सेकेंड थॉट है यूज द चैट बॉक्स लेट मी नो ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है क्या कॉट इनवर्स रूट थ्री अच्छा जी कॉट इनवर्स रूट थ्री यानी कि टेन हमारे पास कितना होता है यहाँ पे वन बाई रूट थ्री होता है कितने पे होता है थर्टी डिग्री पे होता
फिर कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू अच्छा मैंने क्या सिखाया था माइनस को पहले इग्नोर करो पहले ये सोचो कि वैल्यू कितनी है तो वन बाई रूट टू कितने पे आती है पैंतालीस डिग्री पे आती है अच्छा फोर्टी फाइव डिग्री पे आती है बट क्योंकि नेगेटिव है तो फोर्टी फाइव डिग्री फर्स्ट क्वार में तो होगा नहीं कहाँ पे होगा सेकेंड क्वार में होगा बिकॉज जीरो से पाई के बीच में तो लेंगे और किसी क्वार में नहीं जाएंगे ना ठीक है तो ये वाला एंगल मेरे पास फोर्टी फाइव डिग्री यानी कि पाई बाई फोर होगा और हम लोग एंगल हमेशा कौन सा मेजर करते हैं एंगल हम लोग हमेशा ये वाला मेजर करते हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सएक्स के रेफरेंस में आ रहा होता है तो कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर राइट पाई माइनस पाई बाई फोर वॉट इज योर आंसर इट इज थ्री पाई बाई फोर ठीक है आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दैट एंड यू फाइंड इट एक्सट्रीमली इजी एंड यूल बी एबल टू क्रैक इट इन द एग्जाम वेरी इजी राइट फिर कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू अच्छा भाई कोसेक इनवर्स है यानी कि माइनस पाई बाई टू से ये साइन कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू यानी कि पैंतालीस डिग्री और नेगेटिव का है तो आंसर क्या बोल दिया जाए माइनस फाइव बाई फोर सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्टली एंड भव्य कुछ आंसर तुम्हारे गलत दिख रहे हैं मुझे थ्री पाई बाई फोर आपके पास रेंज में ही नहीं है है ना पाई बाई सिक्स अच्छा शायद आपने नाइन्थ का आंसर तो बोला होगा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स है थी तो टेंथ का कितना हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर ठीक है गुड तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे एंड आई होप यू ऑल ऑफ यू गेट इट आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़े से देखते हैं और हमारे पास क्या क्वेश्चन है कैसे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन ओके वर इज दिस टेन इनवर्स वन कोई टेंशन नहीं कितने पे होता है फाइव बाई फोर पे होता है हमेशा प्रिंसिपल रेंज लेना है ठीक है कॉस इनवर्स माइनस हाफ अच्छा 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 कॉस हाफ कितने पे था सिक्सटी डिग्री पे यानी कि पाए बाई थ्री पे माइनस है मतलब सेकेंड क्वारेंट में चला गया ना यानी ये ट्राइंगल का एंगल है सिक्सटी डिग्री यानी कि पाए बाई थ्री तो ये वाला एंगल कितना है पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी कि टू पाए बाई थ्री ठीक है बच्चों अच्छा जी साइन की वैल्यू हाफ कितने पे होती थी थर्टी डिग्री यानी कि पाए बाई सिक्स और नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वार में चला जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा दिस वुड बी माइनस पाई बाई सिक्स ठीक है इस तरीके से हम इसको लिखेंगे एलसीएम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर डालो कितना हो जाएगा एलसीएम ट्वेल्व हो जाएगा क्या ट्वेल्व हो जाएगा दिस इज थ्री पाई एंड फोर से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा एट पाई और यहाँ पे बारह माइनस टू ठीक है ग्यारह में से दो गया तो नौ नाइन पाई बाई ट्वेल्व फाइनल आंसर क्या बोलना चाहिए थ्री पाई बाई फोर ठीक है सो आई होप You are getting all this, and I hope the calculations are fine. Please do check it one more time. All right. ठीक है. अब क्या किया जाए? Question number twelve भी कर डालते हैं, है ना? ये देखते हैं कितना. Cos inverse आप अच्छा. अब तो practice हो गई. अब तो हमें पता लग रहा है. कितने पे? Sixty degree के आसपास है. Sixty degree मतलब कितना? Pi by three के आसपास है. Okay. Sin inverse आप अच्छा अच्छा. कोई tension नहीं है. ये तो कितना होता था? ये तो हमारे पास sin inverse आप तो होता था. Thirty degree यानी कि pi by सिक्स फाइव बाई सिक्स का डबल करूंगा फाइव बाई सिक्स का डबल करूंगा तो फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री इज वॉट टू फाइव बाई थ्री तो बड़े आसानी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए था अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप चैट बॉक्स यूज करें मुझे बताएं अदरवाइज हम एम सी देखना चाहेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास क्या अवेलेबल है दिस इज दिन इफ साइन इन वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन वट इज द वैल्यू ऑफ वाई एब्सोल्युटली इजी ये तो हमें पता ही है प्रिंसिपल रेंज की बात हो रही है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ठीक है ना इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली करेंगे है ना क्लोज इंटरवल्स के अंदर है हमारे पास माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल्स के अंदर है अच्छा जी टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेकेंड वर्स माइनस टू अच्छा कोई टेंशन नहीं है रिलैक्स होकर करना है टेन इनवर्स है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू रूट थ्री कहाँ पर सिक्सटी डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री ठीक है ओके okay. अब कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है हाफ मेरे पास होती है सिक्सटी uh, डिग्री पे तो ये मेरे पास सेकेंड क्वार में है यानी जो एंगल होगा सिक्सटी डिग्री वो सेकेंड क्वार में होगा दिस इज सिक्सटी डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री तो एंगल हम कौन सा देखते हैं एंगल हम ये ये वाला देखते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास पाई माइनस पाई बाई थ्री ठीक है दिस इज पाई माइनस पाई बाई थ्री ओवरऑल कितना आ गया बताओ ये पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री आपके पास हो गया टू पाई बाई थ्री माइनस का माइनस और ये माइनस ठीक है सो दिस सर्टेनली इज कमिंग आउट टू बी माइनस पाई बाई थ्री विच इज योर करेक्ट आंसर सर्टेनली बी ऑप्शन 
let me know if it is clear give me a yes or no in the chat box do it fast okay now we discuss uh, the properties which are not there in syllabus but still we are discussing just for the sake of calculus you calculus mein kuch aise questions mil jate hain jahan ki cheeze agar aapko pehle se pata hai to aap aasani se kar pate ho jaise agar main aapse bol dun ki calculus mein aisa mil jata hai ki differentiate right differentiate sin inverse 2x over 1 plus x square with respect to mid let's say x ya kuch bhi aisa theek hai to is tarah ke questions mil jate hain अब अगर आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाओ और यहाँ पे इसमें चेन रूल लगाओ डिफ्रेंशिएशन का आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वाइज आइडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो चीजें काफी इजी हो जाती हैं तो सारी प्रॉपर्टीज नहीं लेकिन जो बहुत काम की प्रॉपर्टीज है वो मैं फटाफट से आपको बताने की कोशिश करूंगा ठीक है सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए वो है कुछ इस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स ठीक है कितना होता है एक्स होता है सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है एक्स होता है क्या हर केस में होता है नहीं हर केस में नहीं होता है यहाँ पे एक्स की रेंज हमें पता होनी चाहिए जैसे कि इस केस में हमारे पास एक्स की रेंज कितनी है जो इसकी प्रिंसिपल रेंज है माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू ठीक है क्लोज पैकेट में एंड द सेम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा जीरो से फाइव टेन के लिए कहाँ से कहाँ तक होगा भाई एक्स यहाँ पे आपका कहाँ से कहाँ तक होगा ये आपके पास हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू से क्लोज्ड ब्रैकेट में इस बार नहीं लेंगे ओपन ब्रैकेट में लेंगे तो माइनस फाइव बाई टू से लेके प्लस फाइव बाई टू के बीच में ठीक है तो ये कुछ बेसिक बातें हैं ठीक है ऐसे ही आपके पास सेकेंड वर्स एक्स इंटू सेक एक्स देखेंगे तो वो भी आपके पास एक्स हो जाएगा ठीक है और अगर हम लोग इसमें चिकोनोमेट्री के जस्ट इसका अपोजिट वाले की बात करें कुछ इस तरीके से जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स राइट इस बार तो सेम ही लिख दिया मैंने इसको मैं लिखना चाहता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ठीक है तो ये भी एक्स होता है प्रोवाइडेड अब आपके पास एक्स कहां से कहां तक होगा अब आपके पास एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा ठीक है ये छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स राइट ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है ठीक है बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है ओके फैंटेस्टिक और क्या ध्यान रखना है बच्चों एक बार एनसीईआरटी के थ्रू फटाफट से इन सबको देख भी लेना ठीक है ऐसे तो मैं क्लास नोट कभी शेयर कर दूंगा बट जस्ट गो थ्रू देम बिकॉज दे माइट बी वेरी वेरी यूजफुल इन डीलिंग विथ क्वेश्चन इन कैलकुलस वैसे तो दे शुड नॉट गिव क्वेश्चन ऑन आई बट यू नेवर नो राइट उन्होंने आई की प्रॉपर्टीज आई के सिलेबस से हटाई है बट क्या पता वहां दे दें और तुम लड़ने थोड़ी ना जाओगे बोर्ड वालों से इसलिए कर लेना एक बार देख लेना ठीक है ओके और क्या तुम्हें याद होना चाहिए मेजर मेजरली तो जितनी बातें मैं बता रहा हूं अगर आप इन सब पे ही ध्यान दे लोगे तो काम हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा कितना होता है फाइव बाई टू होता है ठीक है सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमेशा कितना होता है हमेशा फाइव बाई टू होता है ठीक है और सेक इनवर्स एक्स और कौशक इनवर्स एक्स हमारे पास कितना होता है ये भी हमेशा पाई बाई टू होता है ठीक है तो ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है अच्छा इसके अलावा और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है इसके अलावा और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज आपको सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो यूज होती है वो ये वाली है जो मैं इस स्लाइड में लिखना चाह रहा हूँ ठीक है देखो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना हो जाता है ये ये हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ओके फैंटेस्टिक अब अगर आप यहां पे सोच के देखें कि यहां बीच में अगर आपके पास प्लस की जगह माइनस होता तो यहां पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाता ठीक है पहली चीज ओके दूसरी बात अगर ऐसे ही आपके पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो ये कितना आउटपुट देगा आपको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस 
वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर और यहां बीच में अगर आपके पास प्लस आ जाए प्लस की जगह माइनस हो जाए तो यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ठीक है इन तीनों में जो सबसे जरूरी है ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी है जो मैं अब लिखता हूं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों को ये सब याद होगा और होना भी चाहिए लेकिन हाँ जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है पहले उनको आप ये ध्यान दे देना चाहिए यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा ठीक है ओके फेंटेस्टिक बहुत बढ़िया और क्या पता होना चाहिए बच्चों और आपको ये पता होना चाहिए कि टू टैन इनवर्स एक्स बहुत काम की चीज है ये वाली तो टू टैन इनवर्स एक्स ये क्या हो जाता है ये आपके पास हो जाता है टू ना 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 टू नहीं टू नहीं टू तो पहले ही था अब की बार टैन इनवर्स टू अंदर चला गया टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ध्यान रखना अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वो भी इसी पे बेस्ड था दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ठीक है दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग टूडे एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान रख लो तो आई एम श्योर दिस गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन कैलकुलस ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज दैम प्रैक्टिस दैम इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम दैट मीन